，冰岛旅游有什么好玩的地方？这篇精心策划的冰岛攻略，不管您是第一次来冰岛，还是第二次，视频里的推荐相信会给您提供多一些资讯。如果看不完这视频，记得点赞、订阅、收藏，这样您就能轻易找到这视频。冰岛的自然奇观不少，世间最无可取代的就是蓝冰洞。它们纯天然形成，夏季时冰川融水流过冰川底部，日积月累雕琢出形状不定的冰洞。冰川都是千年历史的自然构造，冰块中的空气、杂质通通被压出冰体。冰体内无杂质时，光线穿过时不会被肆意折射，冰体就会更加透明，呈现出梦幻的蓝色。蓝冰洞这个素颜天然美人被发现后，迅速成了全球各大旅行媒体的新宠，让全世界风光摄影师和旅行爱好者为其趋之若鹜，更成了情侣们追求浪漫的另类求婚目的地。冰岛的蓝冰洞随季节更替，气温变化而消长。作为纯天然冰川产物，它的存在完全依赖于冰川的存在。全球变暖意味着冰川的退却，冰冻的消亡在所难免。几十年后，地球上最美的冰蓝恐怕就要灭绝。所以来冰岛旅行，更不该错过大自然中这份消失中的绝色美。赶上冰川末班车，希望这样的景象对每一个人都是一种警示与希冀。为爱护地球环境，拯救冰川，贡献自己的力量。观光蓝冰洞必须跟随专业导游，绝对不可自行进入。向导需要实时观测冰冻的状态，如果当天气温。天气对冰冻造成的影响过大，有安全隐患，便无法进入蓝冰洞。有生之年必须看过北极光，适合季节在冬季的九月至四月中。您可以观赏到北极光在夜空中舞动的美景，是许多人的毕生夙愿。许多人冬季来到北欧，就是为了能一睹北极光的真容。其实，斯堪的纳维亚半岛的瑞典、挪威还有紧邻半岛的芬兰都能够看到极光，但这些国家都是只有一部分国土在极光带中，而冰岛全岛都在极光观测带内，可谓是北半球观测极光的最佳地点。只要天朗气清。晚上天色全黑，就时常能看到极光。夜晚在光污染小的郊外，记得仰望天空，说不定极光就突然出现了。即便在首都地区，也是可以在冬季夜晚看到极光的。只不过看极光需要运气，城市内光污染较大，会影响极光的观测。如果极光活动不够强，效果就差许多，城市的灯光也会对极光摄影有影响。首都雷克雅未克。阿克雷里有常规运营的极光旅行团，有大巴团、小巴团、船游团、超级吉普团等多种选择，适合不同需求的人群。具体的选择可以去冰岛极光旅行团大全页面自行对比行程。旅行团时长一般在三到五小时之间，去的地点和旅行团种类以及当天天气有关。如果天气不适合观测极光，则会被取消并退款。冰岛美丽极光，在冰岛看极光的建议：极光纯属自然现象，能不能看到极光完全是个运气问题。所以，如果真的很想看极光，建议冰岛行程的时间应该长一点，比如一周以上，这样能增加看到极光的几率。冰岛是全世界天然温泉最多的国度之一，冰岛人更是把泡温泉搞成了全民休闲。温泉水温暖舒适，对皮肤还有许多好处。冰岛除了天然温泉
，还有温泉泳池，最有名的两大温泉一南一北，南有蓝湖，北有米湖，两座温泉的水质都富含矿物质，有良好的保健功效。冰岛最举世闻名，最受到追捧的温泉就非蓝湖莫属了。由于湖水长期处于迷人的蓝色状态，也经常被人称颂为仙气很重的温泉。蓝湖的仙气让人心驰神往。如果大家觉得蓝湖人太多，价钱太贵的话，北部的米湖温泉应该会是另外一个也可以让你也处于蓝色仙境效果的温泉。虽然面积不及蓝湖大，但是米湖温泉的优胜之处就是人少，价钱便宜。在这里，你可以尽情享受优美的蓝色温泉。也有比较大的机会可以拍出空无一人的蓝色温泉美景。其实米湖温泉也一片蔚蓝，完全不输名气更大的蓝湖。总之，来冰岛必须体验泡温泉，这才是最具冰岛风的休闲方式。提到沙滩，而且还是世界最美十大沙滩之一，大家脑海中浮现的一定是阳光沙滩比基尼，清澈海水冰可乐。但冰岛的黑沙滩可不一样，狂风怒浪，怪石嶙峋。黑沙滩鹤立鸡群，不走传统路线，世界末日般的美感自成一派。旅行多少要拼运气，拼天气。然而冰岛的黑沙滩，越是阴天下雨越有范儿。冰岛的黑沙滩不止一处，维克镇旁的是其中最有名、最不能错过的。黑沙滩由火山熔岩沙砾构成，其本身也是冰岛火山岛屿身份的显著象征。沙滩上有高耸的柱状玄武岩火山岩壁雷尼斯加尔山，不远处的海面上矗立着诡异黑石群。据冰岛传说，它们是被阳光照射而凝固成石头的巨怪，从此屹立于海上，被海浪不断冲刷。造就了如今的景色。都说冰岛是地理地质上的奇观。身处欧洲大陆板块和美洲大陆板块的交接，来到冰岛，不能不体验脚踏两大洲的非凡感受。绵延三百公里的黄金圈是冰岛最热门的旅游路线。盖歇尔建歇泉地热区、盖斯尔黄金瀑布、Go Fast 与新格维利尔国家公园、Inver 三大景点都是冰岛旅行的必游景点。黄金圈景区交通便利，从首都雷克雅未克出发，一日之内即可往返。租车自驾和参加旅行团都是绝佳的旅行选择。一些旅行团还将黄金圈自然观光与浮潜、雪地摩托、直升机、午夜阳光等特色旅行项目结合，升级黄金圈旅行体验。由于其受欢迎的程度，这条路线包含在许多旅行团套餐。参加黄金圈之旅或租车的游客可以在半天内轻松完成黄金圈之旅。黄金圈是冰岛最经典的旅行路线。三大自然景点尽显冰岛地质的神奇瑰丽与冰岛文化的恢宏迷人。今天的视频就到这里，感谢大家的观看。如果你喜欢这个视频，请不要忘记点赞、分享给你的朋友和家人。同时，也记得在评论区留下你的想法和建议。如果你还没有订阅我的频道，记得点击订阅按钮，这样你就能够第一时间收到我的最新视频了。还有哦，别忘了打开小铃铛的通知，这样你就不会错过任何一个更新了。再次感谢大家的支持，我们下期再见。